അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു മലബാറിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രഗൽഭരായ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ചും മാലിമീങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആരിഫീങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഔലിയാക്കളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്ര ദിവസം എടുത്ത് പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത പ്രവിശാലമായൊരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കടമ നിർവഹിക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ സി എം വലിയ അഹമ്മുഹുലാഹിലേക്ക് തങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായി കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ആ മഹാനതിനെ കുറിച്ച് അടുത്തറിയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ എന്ന് എനിക്കറിയാം ജീവിതകാലത്ത് ഒരു മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഞാനത് അയവിറക്കാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല വേറിട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും ക്രമങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ആഴത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷവും വളരെ മനോഹരമായി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ നടക്കുവാൻ സംവിധാനം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാക്കി തന്നു ജീവിതത്തിൽ അവർ ദീൻ നടത്തി മരണശേഷവും അവരിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ശരിയത്ത് കോളേജ് മനോഹരമായി ഇവിടെ നടക്കുന്നു അനാഥാലയം നടക്കുന്നു അതിലൊക്കെ പുറമെ ഇവിടെയുള്ള കമ്മിറ്റി മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അല്പം ഭിന്നമായി സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മക്കാമര വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത അംശം സ്ഥിരമായി നീക്കിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിരന്തരമായ പുരോഗതികൾ ഇവിടെ കൈവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ മടവൂർ എന്ന പ്രദേശം തന്നെ സീവനെ കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നല്ലോ വലിയ വലിയ മഹത്വക്കളാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത്തരം ഒരു വലിയ മഹാന്റെ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമ്മളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണ് ഒരു വിഷയമേൽപ്പിച്ചാൽ അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടത് ആദ്യമായും ആമുഖമായും ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സമൂഹത്തിൽ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗമേ ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്തിനധികം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസഫ സൊല്ലി വസ്ലമ തങ്ങളെ പോലും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലും അളവിലും സമൂഹത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും എല്ലാവരും തുല്യരല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഞാൻ ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ തന്നെ പടച്ചിറപ്പ് മനുഷ്യരിലെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വാചകം എന്താണ് പടച്ചിറപ്പെടുത്ത് പറയുകയാണ് മനുഷ്യർ മുഴുവൻ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഈ നാല് വിഭാഗത്തെ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെയും പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെയും ക്രമപ്രകാരം അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ ചേരാൻ കഴിയുമെന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് തുടക്കവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആമുഖമായി പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ മനുഷ്യർ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതരടക്കമുള്ള മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരാണ് ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും പ്രവാചകർക്ക് തുല്യരല്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിലും മഹത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബാകുന്ന മുത്തുനബി തങ്ങൾക്കാണ് പ്രവാചകന്മാർ തന്നെ തുല്യരല്ല അതിൽ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് തങ്ങൾ എഴുതിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ പ്രവാചകന്മാർ പോലും തുല്യരല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനികൾ പ്രവാചകർ അത് കഴിഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ദീഖിങ്ങൾ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പേരിട്ട് വിളിച്ച പുണ്യ സ്വഹാബ് അതിൽ നിന്നു തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യർ തുല്യരല്ല എന്ന വിശ്വാസം തീർച്ചയായും രൂഢമൂലമാക്കുന്നതാണ് സ്വഹാബത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശകലനവും വിശദീകരണം ശുഹതാക്കളെ കുറിച്ച് പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാം ശുഹതാക്കൾ ദീനിന് വേണ്ടി പടവെട്ടി മരിച്ചു പോയവരാണ് എന്നാൽ സ്വഹാബത്തോ 
പടവെട്ടി മരിച്ചവരും പടവെട്ടാത്തവരും ഒക്കെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരാൾ സ്വഹാബിയാകാൻ ദീർഘകാലം പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നോ ഹദീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നോ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തോളണമെന്നോ ഒരു നിബന്ധനയും ദീന് വെച്ചിട്ടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു നിബന്ധനയും ദീന് വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്വഹാബിയായ വ്യക്തിത്വം സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരൊറ്റ ഹദീദിലൂടെ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫാബി ഞാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യരൊക്കെ ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരേ കാറ്റഗറിയിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ തിരുദൂതർ പറയുന്നു എന്റെ സ്വഹാബത്തിനെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയുന്നത് അവരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല ഫലോ അന്നാഹതക്കും നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഉഹദ് മലയോളം നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ സ്വർണം ചെലവഴിച്ചു അന്നാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതീന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ പറയുന്നു മാ ബല അഹദിഹിം വല നിസ്ഫഹോ മാ ബല അമുദ്ദ അഹദിഹിം അവര് ചെലവാക്കിയ സ്വഹാബത്ത് കൊടുത്ത ഒരു മുദ്ദിനോളം അത് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ അര മുദ്ദോളം അത് വരില്ല സ്വഹാബത്ത് ചെലവഴിച്ചതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മന പോലെ ചെലവഴിച്ചാലും എത്തുകയില്ലെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫാസ് നമ്മളൊരു ഉഹദമലയോളം സ്വർണം കൊടുക്കുന്നത് സ്വഹാബത്ത് ഒരു അര നിസ്ഫ് ഒരു നിസ്ഫ് മുദ്ദ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വാരുന്നല്ലേ ഒരു മുദ്ദ് എണ്ണൂറ് മില്ലി ലിറ്ററിൽ ഒരു മുദ്ദ് ആ ഒരു മുദ്ദ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി അവർ ചെലവഴിച്ചാൽ പോലും അത്ര നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുത്തൂതർ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരോട് ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് സഹവസിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം സ്വഹാബിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മഹത്വം ഉയരുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ആ വ്യക്തി ചെയ്തതിനേക്കാൾ പുണ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വാരിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരുപാട് പുണ്യം ചെയ്തു മഹാന്മാർ അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു സ്വഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ ഉദ്ധരണി അനുസരിച്ച് ഒരു സ്വഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വമൻ സഹിബൻ നബിയ മുസ്ലിമീന വമൻ സഹിബൻ നബിയ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരുമായി ആരെങ്കിലും സഹവസിച്ചാൽ മുസ്ലിമീന അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ കണ്ടാൽ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി മുഗ്മിനായി നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി മുഗ്മിനായി മരിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുത്തൂതരുടെ കൂടെ മുഗ്മിനായി ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒപ്പം ഇരിക്കുക പോലും വേണ്ട ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ നബിത്തങ്ങൾ ഒന്ന് മുഗ്മിനായി കാണുക എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തി മുഗ്മിനായി മരിക്കുക എന്നതിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്ക് ഒരു പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെക്കാൾ പുണ്യം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഹദീദിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബൻ ഹസുൽ അസ്കലാനി തങ്ങൾ മനോഹരമായി എഴുതുന്നു ഏത് സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ സുഹൃത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭാഷയിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ബന്ധം ആ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സ്വഹാബിയാണ് കുറെ സമയം ഈ ബന്ധപ്പെടണം എന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സുഹൃത്ത് എന്ന പദത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഒരാളുമായി കൂട്ടുകൂടെ തന്നെ കണ്ടുപോയാ പോരല്ലോ ഒരാളുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നാണ് അയാൾ അങ്ങനെ നോക്കിപ്പോയാ പോരാ സാധാരണഗതിയിൽ ഉറുഫിൽ ഒരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ സമയം അയാളുമായി ബന്ധം വേണം ദൂരെ നിന്നു ഒന്നിങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി ആ കാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ സ്വഹാബിയാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധതി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി മുഗ്മിനായി നബിയെ കാണുക എന്നിട്ട് മുഗ്മിനായി മരിക്കുക അയാൾ നബി തങ്ങൾ കൂടെ ഹിതുമത്വം ചെയ്തോളന്നില്ല റസൂൽ തന്റെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് പോയിക്കോളന്നില്ല പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു ഹദീത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തക്ക വിധമുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല അതിന് തെളിവായി മഹത്വ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവത്തിൽ ഒന്ന് കാണുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ കൊച്ചുകുട്ടി മുഹമ്മദ് ബിൻ അബുബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു തലാഖുവിന്റെ ഈ കൊച്ചുകുട്ടി ശരിക്ക് 
انما ولد قبل وفات النبي بثلاثه اشهر وايام نبي صلى الله عليه وسلم تنغ مريكنذن مون ماسوم ايدان ديوسنغ منب جنيچ گوتيا ഇനി നാല് മാസം തന്നെ കൂട്ടുക ആ അയ്യാമനെ നമ്മൾ ഒരു മാസമായി എന്ന് കണിക്കുക നാല് മാസം പ്രായമായ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തറിയാം നാല് മാസമായ ഒരു കുട്ടിക്ക് നബിത്തങ്ങളുമായി എന്ത് സുഹൃത്ത് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ആ കുട്ടി പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി സ്വഹാബിയാണ് എന്ന് ഗണിക്കപ്പെടും മഹാന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുകുട്ടിയെ സ്വഹാബി എന്ന ഗണത്തിലാണ് എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് كما ثبت في الصحيح ان امه اسماء بنت عميس ولدته في حجه الوداع حجه الوداع الى ان اسماء بنت عميس قطيه പ്രസവിച്ചു പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന അവസാനത്തെ ഹജ്ജത്തുൽ വദ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ലബിത്തങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ കൂടി അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ലബിത്തങ്ങളുടെ കൂടെ പോയപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കണം അസ്മ ബിന്ത് അമൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കൂടി ഈ അസ്മ അബിൻ തുമേസ് നേരത്തെ ജഫർബിന് അബി താലിബ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് മൂത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ജഫർബിന് അബി താലിബ് തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ വിജയത്തിന്റെ വാർത്തയുമായി പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അസ്മ അബിൻ തുമേസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഈ വനിത തന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിത്തങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഈ വൃത്താന്തം പറയുമ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യിച്ച വിവരമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഭർത്താവ് മരിച്ച വിവരമറിയില്ല ആ വിവരം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ മഹതി കരഞ്ഞു പോയി കൊച്ചുകുട്ടികൾ ആ മഹതി കരഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ജഹഫറിനെ കണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ പറന്നു നടക്കുന്നത് ആയി ഞാൻ കണ്ടു രക്തംപുരന്റെ ചിറകുകളുമായി തത്തിക്കളിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ ജഫറിനെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ ചെറുപ്പക്കാരിയെ സമാധാനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ലഭിത്തങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യം അങ്ങ് പറച്ചു കെട്ടാതെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവരുടെ ദുഃഖം അകറ്റാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു പെണ്ണെ നിനക്ക് ഹൈറായ ഒരു വരനെ പടച്ചടമ്പ് തരിക തന്നെ ചെയ്യും നിനക്ക് ഹൈറായ ഒരു വരനെ പടച്ചടമ്പ് തരിക തന്നെ ചെയ്യും അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതുര വാചകം പുലരണ്ടേ ആ ഹിജർ എട്ടിന് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞ പോലെ സിദ്ദീഖ് അലക്ക് പ്രതി അള്ളാഹു തനക്ക് മഹദിയായി വാങ് കഴിച്ചു അങ്ങനെയാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഭാര്യയാകുന്നത് ഹജ്ജത്തുൽ വദായിൽ ദുൽഹുലൈഫ എന്ന് പറയുന്ന നബി തങ്ങളെ ഇഹ്റാം കെട്ടിയ ഇന്നത്തെ മദീന തമി കാതാകുന്ന അബിയാർ അലി ബിഇർ അലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അബിയാർ അലി ബിഇർ അലി ദുൽഹുലൈഫ എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ മീക്കാത്തൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ ഇഹ്റാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ആളുകൾ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ കൂട്ടത്തിൽ അസ്മാ അബിന് തുമേസ് പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചപ്പോ സിദ്ധി കൃതി അള്ളാഹു തരം കൊടക്കം കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നബി തങ്ങളെ കാണിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ കൊണ്ട് തഹനീക്ക് ചെയ്യിച്ചു മധുരം കൊടുപ്പിച്ചു അസ്മാ എന്നോട് ഞാൻ മദീനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ പറയുകയാണെന്ന് സിദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ വേണ്ട അവൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അസ്മാ അബിൻ തുമേസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഹജ്ജിന് നബി തങ്ങളെ കൂടെ കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഭാഗ്യം ഞാൻ കളയുന്നില്ല പ്രസവിച്ച അന്നു തന്നെ ഇഹ്റാം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട് നബി തങ്ങൾ പഠി മസാല കൂടി പഠിപ്പിച്ചു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇഹ്റാം ചെയ്യാൻ ശുദ്ധി വേണ്ട ശുദ്ധി ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്ത്രീക്ക് ഇഹ്റാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു തവാഫിന്റെ സമയത്ത് മാത്രം ശുദ്ധി മതി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതൂതരുടെ കൂടെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യത്തിൽ അസ്മാ ബിൻ തുമൈസ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇഹ്റാം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രസവിച്ച നാപ്പോസിന് വേണ്ടി നീക്കൂലല്ല അനങ്ങാൻ പാടില്ല ആയിക്കോട്ടെ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്കാ പോയത് പെണ്ണുങ്ങൾ കേൾക്കുണ്ടാവുമല്ലോ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് രവി തങ്ങളുടെ കൂടെ ഹജ്ജിന് പോയി അസ്മാ ബിൻ തുമൈസ് ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത് മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാണ് ഹജീത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് ദുൽഹുലൈഫയിൽ വെച്ച് തന്നെ താരിക കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടുന്നുണ്ട് മാസത്തിൽ നബി തങ്ങൾ ഇഹ്റാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അത് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് മൂന്ന്
ബദറിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചാൽ പോലും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നേരത്തെ പുറത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല മനുഷ്യരും മുഴുവൻ ഒരുപോലെയല്ല നമ്മളൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മഹത്വം ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് അത് ദീൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് കബർ പൂജ എന്നോ വ്യക്തി പൂജ എന്നോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം ദീനിൽ കാണൂല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമതാണ് ഹരിതണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരു ദൂതരാകുന്ന മുത്തുനബി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ന മിൻ ഇബാദില്ലാഹിൽ ഉനാസൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ചില അടിമകളുണ്ട് ആ അടിമകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മാ ഹും ബി അംബിയാ അവലാ ശുഹദാ അവർ അംബിയാക്കളും അല്ല ശുഹദാക്കളും അല്ല അംബിയാക്കളെ ശുഹദാക്കളെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും يا ابتهم الانبياء والشهداء يوم القيامه بمكانهم يوم القيامه بمكانهم പടച്ച റബ്ബ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പദവി കണ്ടുകൊണ്ട് അംബിയാക്കളും ശുഹദാക്കളും ഒക്കെ കൊതിച്ചു പോകും പടച്ചവനെ അവരുടെ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ തീരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന അംബിയാക്കളും ശുഹദാക്കളും മോഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ പടച്ച റബ്ബ് ആദരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതൻ പഠിപ്പിച്ച വാചകമാണ് അമൃതങ്ങൾ പറയുന്നത് അവര് നബിമാരല്ല അവര് ശുഹദാക്കളല്ല ആ സമയത്ത് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു കാലു അവര് ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതരെ മൻഹും അവരാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയെ അവർ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാമോ ആരാണ് ഈ പദവിയുള്ളവർ അവരെ പദവിയെ കുറിച്ചല്ലേ ആ പറഞ്ഞത് പടച്ചടമ്പ് അവർ കൊടുക്കുന്ന പദവി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ കൊതിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടർക്ക് വലിയ ആദരവ് കൊടുക്കുമ്പോ പടച്ചനെ അവർക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കാം അവരാണ് കാലാ പരിശുദ്ധ തിരുത്തൂതര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചൊരു കൗമാണ് അവർ ആ കൗമന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സമ്പത്തൊന്നും പരസ്പരം കൊടുക്കാതെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സാമ്പത്തിക ക്രവക്രങ്ങളോ മറ്റൊന്നും നടത്താതെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൗമ് ഇന്നൂറും അവരുടെ മുഖം പ്രകാശപൂരിതമായിരിക്കും നൂർ അവർ പ്രകാശത്തിന്മേലായിരിക്കും പ്രകാശത്തിന്റെ ഗോപുരങ്ങളെ പോലെ അവർ ആദരിക്കപ്പെടും വലായഹാഫൂൻ അവർക്കൊരു ഭയവും ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോൾ ഇതാ ഹാഫന്നാസ് ജനങ്ങളൊക്കെ വിചാരണ പേടിച്ചു കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും മഴ വനസഭയിൽ വിചാരണ പേടിച്ചു കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് യാതൊരു ഭയം ഉണ്ടാവില്ല പേടിച്ചു പറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് യാതൊരു പേടിയും ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതർവാഹാദിഹിൽ ആയ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതർ ഖുർആാനിലൂടെ ആയത്ത് മോദി കൊടുത്ത ഉമർതങ്ങൾ പറയുകയാണ് സ്വഹീഹ ആദീഥാണ് ആ വിഭാഗം ആരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹുമായി വളരെ അടുത്തവർ പടച്ചറപ്പുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെയും പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെയും ശരിക്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എത്ര പദവി ഉയരാണ് അയാൾ കയ്യിൽ വീഴ്ച വന്നാൽ പോലും അത് പരിഗണിക്കപ്പെടും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുത്തൂതർ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിത്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്കും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പനെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക ആ മനുഷ്യന്റെ പദവി തീർച്ചയായും ഉന്നതമാണെന്ന് പരിശുദ്ധതി പഠിപ്പിക്കുന്നു ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണേ അള്ളാഹു ആ ഹുബ് നമ്മുടെ കൽവുകൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനത്തെ കൽവുള്ളവർക്ക് മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കാനും പറ്റൂ അങ്ങനത്തെ കൽവുള്ളവരുടെ കൽവിലെ ഹുബ് വരും അല്ലാത്തവരെല്ലാത്തിനും നിഷേധിക്കുന്ന നിഷേധിയായി മാറും അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ടെൻഡൻസിയാണ് ഉദാഹരണല്ലേ വളരെ മനോഹരമായി ഹദീദിന്റെ കിതാബിന്റെ ഉമർതങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതോതരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് അബ്ദുള്ള എന്നായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അബ്ദുള്ള എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ മനുഷ്യനെ വെക്കാന യുലക്കബുഹിമാറ തമാശക്ക് സ്വ
وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عند بريشودة تري دودري أبن أذكر لك تشريبي كم أيرنو يندعي لك تماشى كلا هلا هلا أي تماشى كلا بارنج كون نبي تغلا بوتي تشريبي نبي تغلا تشريبي كم نبي تغلا بوتي تشريبي كلا فلقي كان تشريبي تشريبي ناو الله عند بريشودة تري دودري ساتسير بند كون تشريبي كن دا كاريم بارنج نبي تغلا سندوشة بي كم أيرنو أنعن إيريك تشريتر بارينو وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذا جلدة هو في شراب Ingan yang nebi tenggala ciri pichu gundan nebi tenggala irta pete gundan nebi tenggala saudara sila dek beri ni surut, urik el kallu gundi cho. Islam madya ni rohudan amar pada tiada ni selesa mawon kallu gundi cha vivarangiti. Angan kallu gundi ena i awan parisudha prava aja kerum bil pichu gundan wano. Kadu jalada ho nebi tenggal awan eh Islam amin da sichana rapaaki. Islam ika mawai madya bangani ke gundan adi nara paaki hatta dicho. परिशुद्ध दिनों लिस रहे हम ने क्रमप्रगाल मुल्ला से चकुड़ तो अंगने रिके फाउत ये भी ही ओमन मट्टूरे दिवसम पिन्नी रे ये तो बोला बुंदो मावन कंडो गुड़ी है ना ये वन्नो वो रिके कंडो गुड़ी चू पड़ी चू नेपितंग लड़ते गुंडो वन्नो अड़ी टी सिच्चन नरपागी करने कोरे दिवसम के जब बुंदो Islam ini sesuatu apa yang nara pakai, jadi pernah dibisik dengan mana silakan. Fakal orang jual nampol dengan manusia barang. Allah kumpul anhu pada cara bayar ni mana sabi kena. Ia manusia sabi kena ma akhtar ma yuta bihi. Ia tera batta ini mana ini tin macam itu guna beri nuri batin nandu tuan lelau. Ma akhtar ma yuta bihi. Ia tera batta nuri batta lelau lelau beri. Ia Allah sabi kete. Nuri batta nuri lelau nebitang lelau mandi kita ini pinih omir ya. Sehida gunting dengan pinih cia kalu gudi. Ini nabi tenggal kita, sabi cawa ke nabi tenggal kita, asharaful khalq Muhammad Mustafa. Syirik salat lelai Allah agam ini terjadi udara asharaful khalq itu ahar Rasulullahi sallam. Fakalan nabiyo nabi tenggal baranya ulah telanu huninggal mana sabi kanda, minggal mana sabi kanda, awan jamil syapa wajan mu ceri kanda. Fawallah gima alim tu inna hu yuhibullah aga wa Rasulahu. Yenik vekta mai bodh yaman da wana Allah agam ini Allah agam ini parisudha terjadi udara insan ini kena wana. Apa yang Allah kepada seni ini kena bana? Apa yang Enna seni ini kena bana? Aduh, kau ni dengan Allah beri syabikam badil ya. Aku nama bantu orang kalau syabikam badil itu kalau luar kena Allah. Anginnya ni ada di kulilu. Aku ni cahaya tertinggi kuttya padat gayim. Aku ni syabikam diri kenciu. Aduh, ni nabi tenggelar parnya kahanam. Rendu batam ini tertinggi cahaya padam. Aku ni kalbil ni noda seni agamun. Allah noda seni agamun. Ini Imam Bukhari tenggelar udah licha sohi hari. Tertinggi cahaya bod pola aku ni kalbil ulah agam seni agam tenggelar nabi tenggelar parigari. Nampar kali lebih urus sebenda ni, pada cara pergi ke ikum, pergi ke ikum, pasai awal berti kerja, ini terjadi cie ala license selalai, ini hadis ni lebih agaknya dalam barang ni kan dah, awa wkti urut kalibur ni lah, hubun ni, ni bintang ni, awan madya bani ayat boleh pergi ke ni cung, asharaful khalq Muhammad Mustafa, awan nampar mana sila kan dah, awa wkti urut pertengah dah, ni bintang ni senegi cung dah, awan nampar mana sila kan dah, cila wkti tu ngal ke cila senegi ikum bah padavi uyer. Buat segala macam perihiri kewanan, abang saya sabik kerja di mana perihiri kewanan perbuatan yang berbanding dengan itu. Yang mana kerja di mati bahana mana budi cikur itu untuk diteri kerja. Wkti kalau mudah mana orang boleh anak dah hari na teri tegi. Manusia abang dia perwatan na teri. Nanmai udah marga teri udah munding orang mahatto kalau mai bandar petal sahdi ke mandum pedi kena mana. Apa mahatto kalau mana ribu bangga munding yang mana karya mahatya manusia orang pecah te. Ini bishet lagi kerana dia karya mulu adanya tarai yang anjani ter. Aduh, sampan dah mai, yuri pada hadis itu kalender, samai itu ni korang boleh jangan buat tegalai. Aduh, orang pun, nama kita cinti kan dah macam tu ni perthanya perta kariam, itteram mahatma. Nama kita maharadhan mas, siam vali utah hiya pola maharadhan mas. Allah agam ini awli ya kal ayri pingal ayli pingal. Awan ane sattya tel dini prabodhan itu ni cukkan logat tu pergi cegal gal. Virasa tu lambi ayi seri ke gunta nara tu ibah gama awan ane. Pah India buat awur itu lagu ceritera nokat tegal. India Maharaja itu Islam yang perbodohan perwatan itu lettu udah panggawa itu mahaan ana hijra warga manusia upati aril ajmir lewat nak haja mungkin dulu cistil ajmiri kata sunnah khusyuk Allah di. Yang mana barulah Maharaja mana lekap berenda. Awe rendu cehidu anda dulu ramu ke mana yang suji pikir dah syirik mana sila kan menjadi pelajaran mana kebaran mana bahala mana. Haja ini semua kita lihat dah sebab perwatan orang kalau kita kerjanya mana kita kerja malu. Aduh boleh, nama dia aja tu. Islam yang kita perbodohan itu ni, itu terlalu lama. Orang orang itu mahathir kalau beri panggawa itu Punjab, Islam yang kita perbodohan marah itu terlalu lama. India itu ada perdana negara mana dengan Punjab, Islam yang kita bimbang sikit dengan kendera mana itu. India ibu jika perdana perdana, orang orang itu boleh. Punjab Muslim kita kendera bintu itu. 
ബാബ ഫരീദുദ്ദീൻ ഗഞ്ചു ശക്കർ ഹിജർ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് അവിടെ വന്ന് ദീൻ നടത്തി ശരിക്ക് ബാബ ഫരീദുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പഞ്ചാബ് ശരിക്കും ഇസ്ലാമിനെ അധീനപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവം അവിടെ നടന്നത് അവിടെ ദഴവത്തിന്റെ ചുക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ ചരിത്രം മാത്രം പഠിച്ചാൽ അത് ബോധ്യപ്പെടും ഞാനത് കൃത്യമായി അവലോകനം ചെയ്ത് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാ പറയുന്നത് വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല വിഷയം മലബാറിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഡൽഹി മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രഭുപരത്തിയതാരാ നിസാമുദ്ദീൻ ദഹ്ലവി ഹിജർ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാലിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കി ഹിജർ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് നിസാമുദ്ദീൻ ദഹ്ലവിയാണ് മൊത്തമാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ബുഹാറിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തിയ സെയ്ദ് ജലാലുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ സൂഫിവരന്റെ കേന്ദ്രമായ ബഹാലുപൂർ ലൗച്ച് ബഹാവൽപൂർ ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രമാണ് ആ പ്രദേശത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിന് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അഹമ്മദ് കബീർ അതിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു ആ രണ്ടു പേരുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആ പ്രദേശത്ത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം ഇസ്ലാമിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ഇസ്ലാമികമായ പ്രബോധനം ശക്തിപ്പെട്ട എങ്ങനെയാ ഇന്നും ബംഗാൾ ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ബംഗാളിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കാം മൂന്നര കോടി മുസ്ലിം ഉണ്ട് ബംഗാളിൽ ആ ബംഗാളിന്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കും ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീൻ തിബിരിസി ആ ഒരൊറ്റ മഹാന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനം അവിടെ എത്രത്തോളം വേശി എന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ പഠിതാക്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റില്ലമായി മാറിയത് ഇമാം ഷാ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതനും സൂഫിയുമായ വ്യക്തിത്വം അവിടെ പ്രബോധനം നിർവഹിക്കപ്പെടാം ഇവരെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ഓരോ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവും സിന്ധിൽ സെയ്ദ് സെയ്ദ് യൂസഫുദ്ദീൻ ജിനാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാന്റെ പ്രഭാവമുണ്ട് സിന്ധിന്റെ മേഖല മുഴുവൻ അത് പിന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായ പ്രദേശമാണ് എന്തിനധികം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏർവാടിയിലും മുത്തുപേട്ടയിലും തഞ്ചാവൂരിലൊക്കെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തിയ വലിയ വലിയ മഹത്വങ്ങളില്ലേ ഇവരൊക്കെ വന്ന് ദീനി പ്രബോധനം നിർവഹിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔരിയാക്കൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നിർവഹിച്ചത് ഇസ്ലാമികന്റെ പൂർണ്ണമായ ദഴവത്താണ് അവരെ കൊണ്ട് ദീൻ നിലനിന്ന് ഒരുപാട് പ്രദേശമുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ വാള് കൊണ്ടോ അക്രമങ്ങൾ കൊണ്ടോ സ്വാധീനം കൊണ്ടോ പെട്രോൾ ഡോളർ കൊണ്ടോ അല്ല ഇസ്ലാം വളർന്നത് ഇസ്ലാം വളർന്നത് ഇത്തരം മഹത്വം ലോകത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ഇത്തരം മഹത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തിനധികം ഹാജ മൊയ്ദുൽ ചിസ്തി തങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാജിയുടെ തൊലീക്കത്തും കാതിരിയാണല്ലോ കാതിരി തൊലീക്കത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹദാദ് അന്തവിശ്വനം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ കാദർ ജീലാനി അസീസ് ആ മഹാന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനവരുകളെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ദീനീ ദഴവത്തിനെ കുറിച്ച് ചരിത്ര പുസ്തകം എഴുതിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് അബുൽ ഹസൻ അലി നദ്വി അതെ സെയ്ദ അബുൽ ഹസൻ അലി നദ്വി സാഹിബ് റിജാൽ ഫിക്കിരി വദ്ദഴവ എന്നൊരു കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അബുൽ ഹസൻ അലി നദ്വി സാഹിബിന്റെ റിജാൽ ഫിക്കിരി വദ്ദഴവ ആ റിജാൽ ഫിക്കിരി വദ്ദഴവ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ വക്കാന യഹദൂർ മജിലി സഹു നെഹ്വ മിൻ തിസ്ഐൻ അൽഫാ എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൌസുൽ ആലമന്റെ മജ്ലിസിൽ ആഗതരാകുമായിരുന്നു എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ ഒരു മജ്ലിസിൽ എഴുപതിനായിരം ആള് വരാന്ന് പറഞ്ഞ എന്തേലും ഗൗരവം ജൂത ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജിലിസിൽ വന്നുകൊണ്ട് അയ്യായിരം ആളുകൾ ഇസ്ലാം മത വിശ്വസിച്ചു അയ്യായിരം ആളുകൾ ജൂതന്മാരിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നും അയ്യായിരം ആളുകൾ ഇസ്ലാം മലയത്ത് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗൗരവം എത്രയാ നിങ്ങളൊന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ആര് സാധാരണക്കാരല്ല പറഞ്ഞ വാചകം നോക്കണം ഗുണ്ടകളും താന്തോന്നികളും നോക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാചകം അതാ ഗുണ്ടകൾ താന്തോന്നികൾ മസാലിഹത്ത് എന്ന ഗുണ്ടകൾ ആയുധം കൊണ്ടിറക്കുന്ന ആൾക്കാര് സിലാഹ് കൊണ്ടിറക്കുന്ന ആൾക
പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ മലബാർ അതിന്റെ അനുഗ്രഹീത കേന്ദ്രമാണ് ഒരു വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വലിയന് ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ കടുപ്പിക്കാൻ തീർച്ചയായും കഴിയും കാരണം എന്താ അയാൾ അള്ളാഹുമായി എടുത്താളാണ് അൽ വലിയു കരീബ് ഫില്ലോത്തീന്ന വലിയ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുമായി അടുത്ത ആൾ എന്നതിന് അർത്ഥമുള്ളു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ വലിയാകുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിലും അളവിലുമുള്ള ഒരു വലിയനെ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു പഠനമാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുക്കും എങ്ങനെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു അടിമ പടച്ചറപ്പിലേക്ക് വല്ലാതെ അടുക്കുന്നത് ഒന്ന് അയാളുടെ ആരാധനയും രണ്ടാമത്തേത് ഇഹ്ലാസും അപ്പൊ ഇഹ്ലാസോടെയുള്ള ആരാധന കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ പടച്ചറപ്പിലേക്ക് അടുക്കും നല്ല ഇഹ്ലാസോടു കൂടിയുള്ള ആരാധന വക്കാനർ റബ്ബു കരീബം മിൻഹു ബി റഹ്മതിഹി വ ഫദ്ലിഹി വ ഇഹ്സാനിഹി അപ്പ പടച്ചറബ്ബ് ആ മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കും എങ്ങനെ ബി റഹ്മതിഹി വ ഫദ്ലിഹി വ ഇഹ്സാനിഹി അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും അവന്റെ നൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും അവനിലേക്ക് അടുക്കും മനുഷ്യനിലേക്ക് ഫഹുനാക അസലത്തിൽ വിലായ അപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന് വിലായത്ത് കരഗതമാകുന്നത് അങ്ങനെ വിലായത്ത് കരഗതമായാൽ അള്ളാഹു ഭൂമുഖത്ത് അയാൾക്ക് വലിയ പദവി കൊടുക്കും ആ പദവിയിൽ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടും മുന്നോട്ട് വരും എത്രയോ വലിയ വലിയ മഹത്തുക്കളുടെ കഥയില്ലേ മലബാറിൽ പറയാൻ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം പുലരുപോലെ നീട്ടിയാലും മലബാറിലെ മഹത്വക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തീരൂല അള്ളാഹു പുറമേ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് വലിയ മഹാന്മാരെ തന്നു നിങ്ങൾ ഈ കോഴിക്കോടിലെ ഈ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനമായി വന്ന മഹത്വക്കളുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങ് യമനിലെ ഹദറമോത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് മലബാറിലേക്ക് വന്ന പ്രമുഖ മഹാരഥന്മാരിൽ ഏറ്റവും അഗ്രേസനായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ട് വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഫിരി തങ്ങൾ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജിഫിരി റഹ്മുല്ലാഖിലേക്ക് തങ്ങൾ ഹിജറ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിലാ വന്നത് ക്രിസ്തു വർഷം പറഞ്ഞാൽ എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നില് നിങ്ങളെ ജില്ലയായ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കടന്നു വന്ന ബഹുമാന ഈത്തപ്പടം കയറ്റിയ കപ്പലിൽ കടന്നു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജിഫിരി തങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം കൊയിലാണ്ടിൽ കപ്പ കൊയിലാണ്ടിൽ വന്നിറങ്ങി അങ്ങ് അന്ന് കൊയിലാണ്ടിലാണ് എനിക്ക് അറിയുന്നത് മാസ്കോടി കാമിയും അവിടെയുള്ള കാപ്പാട്ടാണ് വന്നത് കൊയിലാണ്ടിലുള്ള കാപ്പാട് കൊയിലാണ്ടിക്ക് അടുത്താണ് കാപ്പാട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൊയിലാണ്ടിൽ കപ്പലിറങ്ങി നേരെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ട് അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത് കോഴിക്കോട്ട കാതിയായിരുന്ന മൊഹീദ്ദീൻ ഉമർ അബ്ദുൽ സലാം എന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ മൊഹീദ്ദീൻ ഉമർ അബ്ദുൽ സലാം എന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ സാമൂതിരി പാണ്ഡ നിർപ്പാറ് കൊണ്ടുപോയി സാമൂതിരി മഹാരാജാവ് എന്ന് കോഴിക്കോട് ഭരിക്കുന്ന സമയമാണ് സാമൂതിരി പാണ്ഡ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ യമനിലെ തെരീമില്ലെന്നും ഞങ്ങളുടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനായ തങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ താമസിക്കാനും പ്രബോധന നടത്തുവാനുമുള്ള അനുമതി വാങ്ങാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഒരു രാജാവിന്റെ നാട്ടിൽ അന്യ നാട്ടുകാരൻ വരുമ്പോ രാജാവിനെ അറിയിക്കണല്ലോ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമമൊക്കെ ഏത് കാലത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സാമുദരി മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് സാമുദരി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാമുദരിപ്പാട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് എന്തിനാ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന നിർബന്ധം ഇവിടെ സ്ഥിരമായി താമസിച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹീദ്ദീൻ ഉബിൻ അബ്ദുൽ സലാം എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോട്ട കാതി സാമൂതിരി പാടിനെ തെരിയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മത പ്രബോധനം ഇവിടെ നിർവഹിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും കുറച്ചു കാലമേ ഇവിടെ ജീവിക്കൂ അതിനുള്ള അനുമതിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ സാമൂതിരി എഴുന്നിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി താമസിച്ചാലെന്നാണ് ഇത് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ മനോഹരമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാണ് അതിന് മറുപടിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഫിരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളാൻ ഒരു കബലിനുള്ള സ്ഥലം തന്നാൽ ആറടി മണ്ണ് ഈ പ്രദേശത്ത് എനിക്ക് എഴുതി തന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നില്ല ആ സമയത്ത് സാമൂതിരിപ്പാട് ചെയ്ത പ്രവർത്തനം എന്താ ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് വർഗീയതയുടെ കാലമാണല്ലോ ഇന്ന് മനുഷ്യനെ തമ്മ തെളിയിക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ ജാതീയതയും വർഗ വെറിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിർബാധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളും കേൾക്കുന്നവരും ഒക്കെ
ആ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു നേതാവ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് ഉപകരിക്കും സാമൂതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അത് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിന് മനോഹരമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുക സാമൂതിരി അന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗുണമുള്ള മുസ്ലിം ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് ആ മുസ്ലിം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി ചിന്തിക്കണം അതൊരു അനുബന്ധം സാമൂതിരിപ്പാട് അന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല മുസ്ലിം സമൂഹം വേണം അങ്ങനെ സാമൂതിരിപ്പാട് ജിഫ്രി ഹൗസ് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജീവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരോട് അന്നേ ആരുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് എൽമിന്റെ നിറകുടമായി വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രബോധനത്തിന് വരുമ്പോ ആലിമിങ്ങളാ വരിക അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ പ്രബോധനത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടലല്ല ദീൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് പോകല് വിവാദത്തിന്റെ സിഹത്ത് പുത്തലാൻ പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾ പ്രബോധനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദീൻ പഠിച്ച മഹാപണ്ഡിതനാ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ട കാദി മൊഹിദീൻ അബ്ദുൽ സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു അലി പറാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു കാദിയാരക താലി മുസ്ലിയാർ മുതൽ കാദിയാരക താലി മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഉമർ ഖാദി തങ്ങളെ വാപ്പ വേലൂർ അബ്ദുൽ വഹാബ് അസറത്ത് വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഫിരി തങ്ങളെടുത്ത് പഠിച്ചു കേരളത്തിലെ ആദ്യം വന്ന സയ്യിദ് കുടുംബത്തിലെ പ്രമുഖനായ വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ കേരളത്തിൽ വന്ന് കോഴിക്കോട്ട് താമസമാക്കിയ ജിഫിരി തങ്ങൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തേഴിൽ ടിപ്പു കോഴിക്കോട് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ സാമൂതിരിപ്പാടിനെ ചെന്ന് കണ്ടു സാമൂതിരിപ്പാടാണ് ടിപ്പുവിനോട് പറയുന്ന ടിപ്പു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പ്രമുഖനായ ഒരു പണ്ഡിതം വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ തങ്ങളാണ് ടിപ്പുവിനോട് സാമൂതിരി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ടിപ്പുവിന് സംശയം അത്ര വലിയ ആളാരാ എന്നാൽ അയാളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അയാൾ വലിയ തങ്ങളാണോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ടിപ്പു തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ബഹുമാന്യനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന മലബാറിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രമുഖനായ ഭരണാധികാരിയാണ് വിജിഗീഷായ ഭരണാധികാരിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷുകാരന് കീഴടങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളിച്ച മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആ മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ കുറ്റിച്ചിറയിൽ ജിഫ്രി തങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നുള്ള വാർത്ത കുറ്റിച്ചിറയിൽ പറഞ്ഞു കുറ്റിച്ചിറയിലാണ് ജിഫ്രി ഹൗസ് ഉള്ളത് ജിഫ്രി തങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ട് കോലായിൽ ഒരു കിതാബ് ഇങ്ങനെ മുത്താല ചെയ്തുകൊണ്ട് ചാരുകസേലിരിക്കുക വലിയൊരു സൈന്യം വന്നു വേഷഭൂഷാദികളോട് സൈന്യത്തിന്റെ നായകനുമുണ്ട് ആളുകളൊക്കെ തടിച്ചുകൂടി കണ്ടാൽ തോന്നുമാ വരുന്നത് ടിപ്പു സുത്താനാണ് കാരണം സൈന്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് മുമ്പൊരു ഒരാളുണ്ട് അവര് വന്ന് മുറ്റത്തുനിന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല കിതാബ് മടക്കി വെച്ചില്ല എന്ന് മാത്രല്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല സൈന്യമോട് ആളുകളൊക്കെ ബേജാറായി കാരണം എന്താ വിജിഗീഷുമായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ വന്ന് മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് തങ്ങളെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ തങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെ കുഴപ്പമാണ് ടിപ്പോട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പേടിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു സാധാരണ ബടന്റെ വേഷത്തിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പട്ടാളക്കാർ മാറി കൊടുത്തു അയാൾ മുന്നോട്ട് വന്നു അയാൾ ഏറ്റവും മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച് അകത്തെ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ടിപ്പു അപ്പൊ ടിപ്പു ഒരു സാധാരണ വേഷത്തിൽ വന്നതാണ് ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ വേഷത്തിൽ ടിപ്പു വന്നപ്പോഴും നേരത്തെ ടിപ്പുവിനെ കാണാത്ത തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതാണ് ടിപ്പു നേരത്തെ വന്നത് എന്നെ പറ്റിക്കാനാണ് തങ്ങൾക്ക് ബോധ്യായി മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലിരുപ്പ് ശരിക്കും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ടിപ്പുവിനെ ഇരുത്തി സംസാരിച്ചു അവർക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ കൂടുതൽ വിഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അവർ ചെമ്പെടുത്തു അദ്ദേഹം ആ ചെമ്പിൽ അരി വർക്കത്താക്കിയിട്ടു എന്നാ പറയപ്പെടുന്നത് ആ ചെമ്പ് വെച്ച് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അതാണ് കോഴിക്കോട്ട ഷെയ്ഖിന്റെ ചെമ്പ് ആ ചെമ്പ് ഇപ്പോഴും വർക്കത്തുള്ള ചെമ്പ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ട് അജ്മീറിലെ ചെമ്പ് പോലെ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തതിന് ശേഷം പോകുമ്പോൾ ടിപ്പു പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ചല്ലോ വലിയ മഹാനെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പാരിതോഷികം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ത് പാരിതോഷികമാണ് വേണ്ടത് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു പാരിതോഷികം സ്വീകരിക്കില്ല ടിപ്പു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം എന്റെ സന്തോഷത്തിന് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു പാരിതോഷികമായിക്കോട്ടെ അതെന്താണ് ഈ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് നല്ല ശുദ്ധജലം കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവിടെ നല്ലൊരു ജലാശയം ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാവരും അതിൽ നിന്നും ശുദ്ധജലം കുടിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ നിർദ്ദേശം ടിപ്പു സുൽത്താനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഫിരി തങ്ങൾ ചുമതലപ്പെടുത്തി അത് കുടിക്കാൻ അങ്ങനെ സാമൂതിരിപ്പാടിന്റെ അനുമതിയോടു
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കത്തി മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെത്തി ഉമർകാതി തങ്ങളെത്തി കോഴിക്കോട് ഗാന്ധി ഇവർ മൂന്നാര പ്രമുഖർ പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഈ വസീയത്ത് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ആരും മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരും കാത്തൊന്ന് മയ്യത്ത് എടുക്കേണ്ട സമയമായി അപ്പോഴാണ് കടൽ തീരത്തിലൂടെ സൂറത്ത് വഴി ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് വഴി കടന്നു വന്നു ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ അറബി വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ടൊരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേർ അലിയു സൂറത്തി അദ്ദേഹം വന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പേരെയും കൂട്ടി മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു ആ സംസ്കരണ ചടങ്ങ് നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്റെ മയ്യത്ത് എടുക്കാൻ ആള് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആള് വന്നു ഈ സംഭവം സകല ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട അലിയു സൂറത്തി ഫഹ്റുൽ ഉജൂദ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ വന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്ത് എടുക്കാനും കവറടക്കാനുമുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എന്ന് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ലാത്ത വിധം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുള്ളൂ കെട്ടുകഥ പറയുന്നില്ല ഈ ജിഫിരിത്തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് രണ്ടാമൻ വന്നത് അസൻജിഫിരി അസൻ ജിഫിരി എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജിഫിരി തങ്ങളുടെ പിതൃവ്യ പുത്രനാണ് പിതൃവ്യ പുത്രൻ പിതാവിന്റെ സഹോദര പുത്രൻ അദ്ദേഹം മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെ അമ്മാവനും കൂടിയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ജിഫിരി തങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇവിടെ വന്നത് മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെ അമ്മാവനാ ഈ ജിഫിരി തങ്ങളുടെ പിതൃവ്യ പുത്രൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിലെ വരവ് ഇതര വർഷം കൂട്ടിയാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിൽ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് വന്നു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നേരെ പോയത് പൊന്നാനിലേക്ക അവിടെ പോയി കുറച്ച് ഇൽമൊക്കെ കൂടുതൽ കരസ്ഥമാക്കി അദ്ദേഹം നേരെ തിരുവങ്ങാടി വന്ന് താമസമാക്കി തിരുവങ്ങാടിയിൽ അദ്ദേഹം താമസമാക്കി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരുവങ്ങാടി താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വിവാഹം കഴിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനൊരു മകളുണ്ടായിരുന്നു ഫാത്തിമ ഈ മകളെ കെട്ടാൻ ആള് വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹിജറ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് റമദാൻ പത്തൊമ്പതിന് കോഴിക്കോട്ട് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധനായ മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ കപ്പലിറങ്ങുന്നത് മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹസൻ ജിഫ്രി തങ്ങളെ പെങ്ങള മകൻ ജനനത്തിലെ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയി ഉമ്മയും മരിച്ചു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിയത് മാതാവിന്റെ സഹോദരി സയ്യിദ ഹാമിദ എന്ന് പറയുന്ന മഹതിയാണ് അമ്മാവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അനുമതി ചോദിച്ച് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജീവിച്ചു അദ്ദേഹം ഈ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു അതാണ് വലിയ സമാൻ മൗലദ് ദബീല മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ അള്ളാഹു മഹാന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നമ്മളെ കാത്തിരിച്ചുമാറാവട്ടെ വലിയ പണ്ഡിതന മലബാറിന്റെ പ്രഭാവത്തെ മഹാൻ പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ആളാണെങ്കിലും മലബാറിൽ ജീവിച്ച മലബാറുകാരനെ പോലെ ജീവിച്ച മഹാനാണ് അദ്ദേഹം മലബാറിലെ മഹാരഥന്മാരാണ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയം അതുകൊണ്ട് മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാതെ മലബാറിലെ മഹാരഥന്മാരെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ആ മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ കറാമത്തിന്റെ ഉടമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശേഷതയാണ് എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പോയി നോക്ക് മൂന്നിയൂർ കളിയാട്ടക്കാവില് മൂന്നിയൂരിൽ കളിയാട്ടക്കാവ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായത് എന്റെ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കുന്നില്ല അവർ ചോദിച്ചു തിരുമാന്താങ്ങുന്ന ദേവീ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെണ്ണിനെ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ച് പുറത്താക്കി കുടുംബത്തിൽ ആ പെണ്ണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അർദ്ധരാത്രി ഓടി വന്നത് മമ്പുറത്തെ പടിപ്പുരക്കല പടിപ്പുരക്കൽ മുട്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ തമ്പറ എന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞു തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പുറത്താക്കി എന്ന് തെയ്യാത്ത തെറ്റിൽ തന്നെ പുറത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് കരഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾക്ക് സങ്കടം എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു കൂര വേണം ഒരു സ്ഥലം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ മൂന്നിയൂരിലെ പൗരപ്രതിമാനികൾ വിളിച്ചിട്ട് മൂന്നിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കളിയാട്ടക്കാവിൽ ഒരു സ്ഥലം ഈ പെണ്ണിന് വീട് വെക്കാൻ കൊടുത്തു അവിടെ വീട് വെച്ച് താമസിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ തങ്ങളെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായ ദേവി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പെണ്ണാണ് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് രാജാരന്റെ ഒരു ഉത്സവം നടത്തൽ അത് നടത്താൻ എനിക്ക് അനുമതി തരുമെന്ന് വെച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു നടത്തിക്കോ എന്താ നിനക്ക് കിട്ടിയ ഭൂമിയിൽ നീ നടത്തിക്കോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മമ്പുറത്ത് തങ്ങളുടെ ഒരു സഹിഷ്ണുത നമ്മുടെ നാടിന്റെ ചരിത്രമാണിത് അന്ന് മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ വേണ്ട തന്നെ നടക്കൂല അന്ന് അങ്ങനെയാ ഒരു ഏകാധിപതിയെ പോലെ മ
ചാപ്പനാലെന്നുള്ളത് ഇയാളെ പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് തുണിയെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നാട്ടിൽ റീറ്റെയിലായിട്ട് വെക്കും പാലക്കാട്ട് പോയിട്ട് ചെട്ടിയമാരൊക്കെ ഇന്ന് തുണിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരും നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും അതിന് ലാഭത്തെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യൻ ഇയാളും ഈ ചെട്ടിയാരും തമ്മിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടായി ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപന്റെ തർക്കം അന്നൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വലിയ വിഷയം ഈ സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ തന്റെ അന്നഭഹാത്തുൽ ജലീൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കറാമാത്തുകൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണി പറഞ്ഞ കൂട്ടിൽ വമിൻ ആ കറാമത്തിൽ പെട്ടതാണ് മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെ കറാമത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു ഗ്രാമീണൻ തുണികൾ വിൽക്കുന്ന കച്ചവടം നടത്തുവനാണ് പാലക്കാട്ടുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ അദ്ദേഹം വഞ്ചിച്ചു റൂപീയത്തിൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ വിഷയത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് കൊടുത്തു എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കിട്ടാനുള്ള ആള് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നഫി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇയാള് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ബാത് ഒരാളെ സുബൂത്താക്കി ഒരാളെ നഫി ചെയ്തു എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് കടക്കാരനും തന്നു നീ കച്ചവടക്കാരനും രണ്ടു കൂട്ടിൽ നമ്മൾ വമ്പിച്ച തർക്കമായി മൊത്തമായി തുണിയെടുക്കുന്ന കടയിൽ കൊടുത്തു എന്നാ ഇയാള് പറയുന്നത് ആ മൊത്ത ബിസിനസ്സുകാരൻ ഈ റീറ്റെയിൽകാരനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല തർക്കമായി തർക്കം പൂത്തപ്പോ ഈ ചെട്ടിയാര് അഥവാ അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങള് അതാണ് അത്ഭുതം ഈ അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ തന്നു നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്തു തന്നാ മതി എന്നോ എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് ആ പൈസ വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്തു തന്നാ മതി അയാൾ ചെയ്ത ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ എവിടെ വേണേൽ സത്യം ചെയ്യാന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞ് പേടിക്കാ സത്യത്തിൽ അയാൾ കള്ള സത്യം ചെയ്യുകയാണ് പടച്ചവനെ മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക അയാൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല പൈസ ഈ അമുസ്ലിമായ ആൾ തുണിക്കച്ചവടക്കാരൻ പാലക്കാട്ടുകാരൻ ചെട്ടി ചെയ്ത പണി എന്താ അറിയോ ആരെങ്കിലുണ്ടത് പാങ്ങൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിം പറയുന്നു ഈ കാഫറായ മനുഷ്യൻ മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെ മക്കാമിന്റെ ഒരു രൂപം മണലുണ്ട് വരച്ചു മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെ മക്കാമിന്റെ ഒരു രൂപം മണലുണ്ട് വരച്ചു മണലിന് വരച്ചിട്ട് വളരെ ബഹുമാനത്തോട് യുവ ബസത്ത് അലൈഹി തോബൻ ഹസന നല്ലൊരു തുണി അതിന്റെ മേലിൽ വിരിച്ചു നമ്മളൊക്കെ മക്കാ മൂണ്ടുമാരി നല്ലൊരു പട്ട അതിന്റെ മേലിൽ വിരിച്ചു വിരിച്ചിട്ട് വാല ആ അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ബി ഹുസിനി നീയത്തി നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അയാൾ പറയുന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഷെയ്ഖ് അഹദുറഹുന മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ ഇവിടെ ഹാജരാകുന്ന എന്റെ വിശ്വാസം അയാൾ അറബി പറഞ്ഞു എന്നല്ല അറബി പാങ്ങിലാമുട്ടി സ്ലേര വാക്ക മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ ഇവിടെ ഹാജരാകും എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് ഈ ഹിന്ദു പറഞ്ഞു ഈ ചെട്ടിയാര് പറയാം അതുകൊണ്ട് മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ ഇവിടെ ഹാജരാകുന്ന എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ തുണിമ തൊട്ടിട്ട് ഈ മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെ മക്കാമൽ വിരിച്ച ഈ തുണിമ തൊട്ട് നീ സത്യം ചെയ്യാൻ പൈസ തന്നിരുന്ന മതിയാണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പേടിയും കൂടാതെ അയ്മ ഇപ്പൊ ഒരു ചിത്രം വരച്ചല്ലേ അയ്മ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത് ഞാൻ പൈസ തന്നിടാണ് ഇനി എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട റെഡി പ്രശ്നം തോന്നും പ്രശ്നം തീർന്നു മതി അപ്പൊ ഈ ഹിന്ദുവിന്റെ വിശ്വാസം നോക്കി എന്തൊരു സംഭവിച്ചെന്താ ഇയാൾ പിരിഞ്ഞു പോയി പറയുന്നു ഈ സത്യം ചെയ്ത മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ തന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ദഹബലോ ഉപസരിഹി കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി ദഹബലോ ഉപസരിഹി കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി വലമ്യറ ഷെയ് അനില ഹുദൂറിൽ മനിയെത്തി മരണം വരെ പിന്നെ അയാൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഒരു ഹിന്ദുവിന് ചിത്രം വരച്ചിട്ട് പോലെ പടം വെച്ചപ്പോ മമ്പുറത്ത് തങ്ങളാന്ന് കാണാൻ ഉൾക്കണ്ണുണ്ടായി കണ്ണ് പോരാ ഉൾക്കണ്ണ് വേണം മറ്റോ രണ്ട് കണ്ണോട് നോക്കിയിട്ടാണ് മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെ മാത്രം കണ്ടില്ല എന്താ കാരണം നിഷേധിച്ചു ആ നിഷേധി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സമത്തയുടെ ആലിമായ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ ബാലമാറിന്റെ മഹാരഥന്മാരെ അവസ്ഥ അതാണ് മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ മറക്കണ്ട മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ വേറൊരു മഹത്വം ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിം തന്നെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്
ഓനോന്റെ വീട്ടിന് അടുത്ത് കിട്ടേണ്ട ഓനും വിളിച്ചു ഈ വാ എന്നാണ് അപ്പൊ അവനും അവന്റെ വീട്ടിൽ സംബന്ധിച്ച് വെച്ച് വേഗം പോകുന്നു അമർത്തങ്ങൾ വിളിക്കല്ലേ അന്നഹൂ ഹറജത് ആ തലയിലത്തിൻ കസീരിൽ മത്തർ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയുടെ വാചകമാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ചരിത്രമാണ് പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാലെ പോലെ തന്നെ മഹാൻ ഒരിക്കലും കെട്ടുകഥ എഴുതൂല മാത്രമല്ല അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ആരെങ്കിലും തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതുമല്ല അന്നഹൂ ഹറജതാത്ത ലൈലത്തിൻ കസീരിൽ മത്തറി നല്ല മഴയുള്ള ദിവസം മമ്പുറത്ത തങ്ങൾ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു അലവാസി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു പാതിരാക്ക് തങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോ രാത്രി കുറെ സമയം പാതിരാക്കാണ് ഇറങ്ങിപ്പോണ് പാതിരാക്ക് തങ്ങളെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ തങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരാൾ വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പാതിരാക്ക് ഇതിൽ ഇറങ്ങിപ്പോണ സമയത്ത് വേറെ ആൾ കാണുമ്പോ ഇയാൾ എന്ത് ബോധം തന്നെ പോകുന്നത് മനസ്സിലാവൂലോ അപ്പൊ അയാൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ കൂട്ടിയതാ അങ്ങനെ അവനെയും കൂട്ടി അവനെ കൂട്ടിയിട്ട് നേരെ ചെന്നിട്ട് കടവില് തോണിണ്ടോ നോക്കി അമ്പർത്തപ്പടലെ പാലം വന്നുള്ളൂ അന്ന് പാലല്ലോ അടുത്ത കാലത്തിലെ പാലം വന്ന് തോണിണ്ടോ അക്കരെ കടന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടിഞ്ഞേക്ക് പോകാൻ അപ്പൊ പോയി നോക്കുമ്പോ തോണില്ല തോണില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മഹാനായ മമ്പുറത്ത തങ്ങൾ തന്റെ ചെരുപ്പ് രണ്ട് മൂരി അമർ റജുല ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ബി അഹദിഹിമ എന്റെ ഈ ചെരുപ്പ് നീ കൈ പിടിച്ചോ ബർക്കത്താണ് ചെരുപ്പ് കൈ പിടിപ്പിച്ചു മമ്പുറത്ത തങ്ങൾ ഈ സുഹൃത്തിന്റെ കയ്യിൽ ചെരുപ്പ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് മമ്പുറത്ത തങ്ങൾ വെള്ളത്തുമോ കൂടെ നടന്നു ഈ ചെരുപ്പ് കൈയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവനും നടന്നു പാറമേൽ നടക്കും പോലെ മമ്പുറം പുഴ കടന്നു അക്കരക്ക് പാറമേൽ ചവിട്ടി പോകും പോലെ മമ്പുറത്ത പുഴ കടന്ന അക്കരത്തെത്തി നേരെ നടന്നു കൊടിഞ്ഞിയിലേക്ക് കൊടിഞ്ഞിപ്പള്ളിയുടെ ഭൂമുഖത്ത് നീ അവിടെ ഇരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദം ഇയാൾ കേട്ടു ചരിത്രം പറയുന്നവാത്തൻ ഇവന് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിൽ ഉള്ളിൽ എന്ത് പല ചർച്ചകളും ഇവൻ കേട്ടു അങ്ങനെ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു തങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി വേറെ ആരും കണ്ടില്ല ഇവനോട് തിരിച്ചു പോരാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും വന്നു പുഴവക്കത്തെത്തി നേരത്തെ കടന്ന പോലെ പുഴ ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ തങ്ങൾ നടന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവനും നടന്നു വലിയ സംഭവമല്ലേ വലിയ ഗ്രാമത്തല്ലേ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആണ് ഇത് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോ അത് വലിയ നോട്ടീസ് അടിച്ചിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കും മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ ഇവന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മടങ്ങിപ്പോരുന്ന സമയത്ത് പുഴ കടന്നപ്പോൾ തങ്ങൾ വസീയത്ത് ചെയ്തു ഈ സിറ് അഥവാ ഈ രഹസ്യം നീ ആരോടും പറയരുത് നല്ല മഹത്വക്കുള്ള ലക്ഷണമാണത് നേരം വെക്കുമ്പോ പറഞ്ഞ മമ്പുറത്തങ്ങളെ കരാമത്ത് അറിയല്ലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയണ്ട എന്താ പറഞ്ഞ വാചകം ഐ എത്തുമൽ തിൽക്കല്ല സറാറ കുല്ലഹ ഈ സിറ് ഒന്നും നീ പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല നീ ഇതാരോടും പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഈ വ്യക്തി അത് സമ്മതിച്ചു ഇല്ല ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല ഫലമ്മ ദഹല റജുല ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ സഹലത്ത് സൗജത്തു ഭാര്യ ചോദിച്ചു എവിടുക്കാ പോയിന്ന് ഭാര്യ ചോദിച്ചു പാതിരാക്ക് പെരീന്നിറങ്ങി പോവാ ഇവിടെ നേരില്ലാത്ത നേരത്ത് കടന്നു വരിക പെണ്ണുങ്ങൾ ചോദിക്കൂല നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളായ ചോദിക്കൂല എവിടെ പോയിന്നു എന്ന് അപ്പൊ ഇയാൾ മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ പറ്റൂല അതിൽ ആകെ കുടുങ്ങി അപ്പൊ ആകെ പ്രശ്നമായി എവിടുക്കേ പോയിന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാ കുടുങ്ങിയല്ലോ ആകെപ്പാട് ബഹളായി പെണ്ണുങ്ങൾ കേട്ടോടി ആകെപ്പാട് പ്രശ്നമായപ്പോ ഈ പെണ്ണ് പ്രശ്നാക്കി അപ്പൊ എന്തോ കൊലപ്പത്തിന് പോയതാന്ന് ഉറപ്പ് അതല്ലേ പറയാത്ത അല്ല ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞൂടെ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പിടിച്ചു കയറി അവസാനം ബഹളമായി ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു ഇവനെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിച്ചു അങ്ങനെ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഔസിന്റെ കൂടെ മമ്പുറത്ത തങ്ങളെ കൂടെ കുത്തുബ് സമാന്റെ കൂടെ പോയ കഥ ഇവനെ പറയാൻ തുടങ്ങി അതാണ് പറയാൻ തുടങ്ങിയതോട് കൂടി നാവട് കുടുങ്ങി അവിടെ നാവട് കുടുങ്ങി ഇവൻ അതാണ് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ നാവണ് കുടുങ്ങി തുമ്മലം എത്തക്കല്ലം ഇലൽ മൗത്തി മരണം വരെ പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ മിണ്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ മിണ്ടാകില്ല മരണം വരെ ആ മനുഷ്യൻ മിണ്ടിയിട്ടില്ല അഞ്ചു കൊല്ലം പിന്നെ ജീവിച്ചു എഴുത്തറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എഴുത്തിലൂടെയാണ് ഇയാൾ മറുപടി കൊടുത്തിരുന്നത് കണ്ണങ്ങള് ഭാര്യ ചോദിച്ചതാണ് ഭാര്യ വല്ല ചോദിച്ചത് പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ല കരുതിക്കോളി മാപ്പിളാർ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഇടങ്ങാറാക്കരുത് എന്നാ കയറൂരി വിടും വേണ്ട രണ്ടിനും നടുക്കുന്നോളി ശരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാ
വലിയ മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരാമത്ത് ഒരുപാടുണ്ട് മൗലിദില്ലേ മീനൽ മനോഹരമായി പറഞ്ഞു അതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അത്ര വലിയ മഹത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഗൗരവമുള്ള കാര്യമല്ലേ മലബാറിലെ സമൂഹത്തെ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിലേക്ക് ശരിക്കും നയിച്ച വലിയൊരു കുടുംബമാണ് ഒരുപാട് പള്ളി അമ്പർത്തങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടം കൊണ്ടും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി കറാമത്തുകൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൗമ ബുദ്ധിമുട്ടിയ സമയത്തൊക്കെ അവരെ സഹായിക്കാൻ രോഗമുണ്ടായ സമയത്ത് അവർക്ക് ചികിത്സ മമ്പുറത്ത് പോയി കുടിയിരിക്കാൻ കേട്ടില്ലേ വെള്ളം കിട്ടാതെ മനുഷ്യന്മാർ ദുരന്തപൂർണമായ വരൾച്ച ബാധിച്ച സമയത്ത് മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ മൗര് തോന്നിക്കോ ഇന്നത് ചെയ്തോ രോഗം വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ചികിത്സയായിരുന്നു തങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അവൾ സഹായിച്ച സഹായത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത്ര വലിയൊരു പണ്ഡിത കുടുംബം മലബാറിന്റെ മഹാരഥന്മാരായി കടന്നു പോയി ആ സയ്യിദ് കുടുംബത്തിന്റെ മഹത്വം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം ഞാൻ പറയണം അതുപോലത്തെ പ്രഗത്ഭമായ ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രമായ ഈ സമൂഹത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കുടുംബമാണ് മഹദൂം കുടുംബം മറക്കണ്ട മലബാറിലെ മഹാരഥന്മാരിൽ പ്രോജ്വലരാണ് മഹദൂമികള് വലിയുള്ളായി കുതുബ് സമാനയും മഹദൂമികളെയും മാറ്റിവെച്ച് മലബാറിന്റെ ചരിത്രം പറയാൻ പറ്റൂല ബാക്കി ഒന്നും അല്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടുന്ന് തുടങ്ങണം ഇതൊരിക്കലും നേരം പുലരുവോളം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാനൊരു സമയമാകുമ്പോൾ നിർത്തും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ഇനിയും പറയാലോ ഇനിയും റൂസുണ്ടോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫി ആയാലും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളി മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മധ്യസ്ഥിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ല വലിയ വർക്കത്ത മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെ കുറിച്ചും മഹുദുമികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോ അതും സി എമ്മിന്റെ ഹസരത്തിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോ എന്തൊരു വർക്കത്ത അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ വർക്കത്തിൽ നിന്ന് നീ നൽകുകയും ഞങ്ങളെ അവരെ കൂടെ നാളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യണേ തമ്പുരാ നല്ലോണം തോരത്തോടി വലിയ വർക്കത്തല്ലത് നല്ലതിനെ കൂടെ എന്നാ പോരെ പൂർണ്ണമായ സ്വാധീനില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല വിഷയം അവർ വെച്ചു മഹദും കുടുംബം നോക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ തീരം അവിടെ ശ്രീലങ്കക്ക് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം ആ പ്രദേശമാണ് ശരിക്കും കായൽപട്ടത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് ആ പ്രദേശത്താണ് ശരിക്കും മഴബറു എന്ന് പറയും മഴബറു തന്നെ കടത്ത് നന്നതിന്റെ പേര് കോറമാണ്ടൽ കോറമാണ്ടൽ ആ കോറമാണ്ടൽ തീരത്തേക്ക് ഹിജ്ര ആറിന് വന്ന് താമസിച്ച വലിയൊരു പണ്ഡിത കുടുംബമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂം കുടുംബത്തിന്റെ തല അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ മഹദൂം വന്ന് താമസിച്ചതും പിന്നീട് അവിടുന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഈ കോറമാണ്ടൽ തീരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ യാക്കൂത്തുൽ ഹമബി തങ്ങളുടെ മൊഴിജമുൽ ബുൽദാൻ എന്നൊരു കിതാബ് ഉണ്ടായി പറയുന്നുണ്ട് കോറമാണ്ടലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ മഴബറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ കോറമാണ്ടൽ നല്ല മഴബർ എന്നാ പറയാം മഴബർ തന്നെയാണ് കോറമാണ്ടൽ കിതാബിൽ പറയുന്ന മഴബറാണ് മഴബരികളായ മഹദൂമികൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണതാണ് അങ്ങനെ കൊച്ചിയിൽ ഇവിടുന്നാണ് ഈ മഴബറിൽ നിന്നാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് ആദ്യമായി ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ഉൽ മഴബരി വന്നത് അദ്ദേഹം കൊച്ചി കാതി അവിടെയാണ് സെയിനുദ്ദി മഹദൂം ഒന്നാമന്റെ ജനനം കൊച്ചി കൊച്ചങ്ങാടി മഹദൂമിയ മദ്രസക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃവ്യൻ പൊന്നാനിൽ വന്ന് കാതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃവ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പൊന്നാനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നു അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പ്രാഥമികമായി തന്റെ പിതൃവ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൽമൊക്കെ പഠിച്ച ശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കോഴിക്കോട് നിങ്ങളെ നാട്ടിക്കാ വന്നത് കാതി അബുബക്കർ ഫഹ്റുദ്ദീൻ റമദാൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതന്റെ ദർശിക്ക് വന്നു ഏഴ് കൊല്ലം കോഴിക്കോട്ട് ഓടി പോതി പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തെ മഹദ് കോഴിക്കാട്ട് കോഴിക്കോട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് പൊന്നാനിയാണ് എൽമിന്റെ വക്കയെങ്കിൽ ആ പൊന്നാനിയെ ഒന്നാമത്തെ മഹദൂമ ഏഴ് കൊല്ലം ഓതി പഠിച്ചത് കോഴിക്കോട്ടാ ഏഴ് കൊല്ലം കോഴിക്കോട്ട് ഓതി പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉപരി പഠനത്തിന് വേണ്ടി മക്കത്ത് പോയത് മക്കത്ത് ചെന്ന അദ്ദേഹം കാതി അബ്ദുറഹ്മാൻ ആദബൽ മിസ്രി എന്ന പണ്ഡിതന്റെ കയ്യിൽ ഹദീത്ത് പഠിച്ചു ഷംസുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ചൌധരി ജക്കരി അൻസാരി തങ്ങൾ കമാലുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബി ഷരീഫ് എന്നീ മഹത്വങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടു മിസറിൽ പോയ
ഇന്നും ശഹരി അൻസാരി തങ്ങൾ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളെ പള്ളിയിൽ എന്ത് വിഷമം കൊടുന്നുണ്ട് ഓൾഡ് കൈറോയിൽ ചെന്നാൽ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളെ പള്ളി സന്ദർശിക്കുമ്പോ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ മക്കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോ അതിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് വലതുവശത്തായൊരു മക്കബറുണ്ട് ആ മക്കബറയാണ് മഹദൂമിന്റെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ജക്കരി അൻസാരി തങ്ങളെ മക്കബറ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളും ജക്കരി അൻസാരി തങ്ങളും ഒരു പള്ളിയിലാണ് കടന്നുറുന്നത് ഒരു പള്ളിയിലാണ് മക്കബറ ഞാൻ പലവട്ടം സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണം ആ മഹാൻ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആലിമായി സമൂഹത്തിൽ വിരാജിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ മഹദൂമി കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒന്ന് മതപരമായി സമൂഹത്തിന് ആത്മീയമായി തസോഫിന്റെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയല്ലോ ഞാൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല സമയത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിയാവുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മതപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി എന്ന് മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ മഹാൻ ഒരുപാട് ഫിഖ്ഹി ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതി എന്ന് മാത്രമല്ല ദേശ സ്നേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലും സമൂഹത്തിൽ കൊടുത്ത് ലോകം തിരിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു മഹദൂമികളെ ലോകം തിരിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗൽ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പുസ്തകം എഴുതിയത് തഹരീൽ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം കസീദുൽ ജിഹാദിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ഈ ഉമ്മത്തിന് ശരിക്ക് വാസ്കോടിഗാമ കോഴിക്കോട്ട് വന്ന് പിന്നെ കെബ്രാള് വന്ന് നമ്മളെ ഉമ്മത്തിന് അടിമകളാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത കാലത്ത് സാമൂതിരിപ്പാടിനെ പോലും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിച്ചുവിട്ട് കുഞ്ഞാലിയെ കൊല്ലാനും നാല് തലമുറ കുഞ്ഞാലിമാരുടെ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കാനും പ്രവർത്തിച്ച പോർച്ചുഗൽ ആധിപത്യം ഇന്ത്യക്ക് അപകടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആദ്യമായി ഈ നാട്ടിൽ വന്ന വിദേശികൾക്കെതിരെ പേന കൊണ്ട് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്തത് മഹദൂമിക ഒരാളും അന്ന് പോർട്ടുഗീസുകാരെ എതിർത്തിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ വന്ന അധിനിവേശികളെ ഒരാളും അന്ന് എതിർത്തിട്ടില്ല മഹദൂമ മാത്രമേ എതിർത്തത് മഹദൂം അന്ന് പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ പറങ്കികളോട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ സാധനം വാങ്ങും പൈസ തരും കച്ചവടം നടക്കുക ശരിയാണ് മഹദൂമിന്റെ വാക്കാണ് തെഹരിയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തെഹരീതോ അഹുൽ ലീമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പുതുതലമുറ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ ദേശദ്രോഹികളാക്കി തള്ളുന്ന വർഗീയവാദികൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഈ ദേശത്തിൽ പങ്കുമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് വിദേശികൾ കടന്നു വന്ന് ഈ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആദ്യ നാളെ തൊട്ട് വൈദേശിക അധിനിവേശികൾക്കെതിരെ ധീരമായ സമരം നടത്തിയത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അത് മാലിമ്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭവനത്തിൽ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ആ ദീന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ചെയ്ത സേവന പ്രവർത്തനം നോക്ക് മഹദുമ് നേരെ ചെന്നിട്ട് മിശ്രന്ന് എലിമ പഠിച്ച് ജാമില്ല വന്നിട്ട് പൊന്നാനി പള്ളി വലുതാക്കാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് പൊന്നാണി പള്ളി വലുതാക്കി പൊന്നാണി പള്ളി വലുതാക്കിട്ട് ദർശനം തുടങ്ങി പൊന്നാണി പള്ളി വലുതാക്കാൻ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്തെന്താ അതിന് മരം വേണം അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വെട്ടത്ത് നാട്ടിലെ രാജാവിന്റെ മകൾക്ക് രോഗം അറിഞ്ഞത് ഒരുപാട് ചികിത്സ നടത്തി മാറുന്നില്ല മിശ്രന്ന് മഹദൂമ് വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് പോയി വിളിച്ചു മഹദൂമ് തങ്ങൾ ചെന്നു വെട്ടത്ത് നാട്ടിലെ രാജാവിന്റെ മോളെ ചികിത്സിച്ചു രോഗം സുഖമായി രാജാവ് ചോദിച്ചു എന്താ പാരിതോഷികം വേണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പണമായിട്ടൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളെ ഈ വീട്ടിന്റെ നടുമുറ്റത്ത് അന്ന് നടുത്തള നാല് കെട്ടുള്ള വലിയ വീടാ കൊട്ടാരം അതിന്റെ നടുക്കൊരു ഒരു വലിയ തേക്ക് മരണ്ട് മനോഹരമായിട്ട് നിൽക്കുക അതൊരു ആഡംബരമായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ മനോഹരമായിട്ട് തേക്ക് മരണ്ട് നല്ല തേക്ക് മരം നല്ല ബലമുള്ള തേക്ക് മരം ഇത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളി വിപുലീകരിക്കാൻ ഈ മരം കിട്ടിയാൽ തരക്കടില്ല പക്ഷെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ നടുമുട്ടത്തുള്ള തേക്ക് എങ്ങനെ മുറിക്കാനാ അത് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായി മാത്രമല്ല അത് മുറിച്ച ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ എവിടെ വീടും അന്നിങ്ങനെ എവിടെയും തട്ടാതെ മുറിക്കാനുള്ള ആധുനിക സംവിധാനം ഒന്നുമില്ലല്ലോ മഹദൂം പറഞ്ഞു മുറിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ നടുമുറ്റത്ത് ഇത് മുറിക്കുമ്പോ ഒരു കേടുപാട് കൂടെ വരാൻ പാടില്ലല്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുണ്ട് ആരാ മുറിക്കാന്ന് വെച്ചു ഒക്കെ ഞാൻ മുറിക്കുന്നു പോയി അന്ന് രാത്രി വമ്പിച്ചൊരു കാറ്റ് ആ കാറ്റത്ത് ഇതിന് കടപൊഴുക്കിന് പൊന്തിയിട്ട് നേരെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മോളെ കൂടെ പോയി കടലാണ് പോകും പൊന്നാനിയുടെ ചരിത്രം എഴുതിയെടുത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കിട്ടുകഥയൊന്നുമല്ല പോയി പഠിക്കും പ്രൊഫസർമാര് വരെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രൊഫസർമാർ വരെ പൊന്നാനിയുടെ ചരിത്രം എഴുതിയ പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവര് പോലും ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിരുന്നു
ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കഴപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് അതൊക്കെ മഹാന്മാർ ഈ സമൂഹത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച ചരിത്രങ്ങളാണ് ആശാരിത്രങ്ങളൊക്കെ അപർങ്ങ ചെന്നാൽ പൊന്നാനിക്കാൽ പറഞ്ഞു തരും കഥ ഞാൻ പറയുന്ന അത്ര വലിയ മഹാരഥനായിരുന്നു ആലിമായിരുന്നു ഫക്കീഹായിരുന്നു മഹദ്ദിതായിരുന്നു ഇന്ന് നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ദർശന്റെ ഉടമ ജാവ എന്ന് സുമാത്ര എന്നൊക്കെ ആള് വന്നില്ലേ പൊന്നാനിയിലേക്ക് യമൻ എന്ന് വരെ ആള് വന്നില്ലേ ഇബുൻ ഹച്ചർ ഹൈത്തമി തങ്ങൾ വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനേക്ക് വന്നു എന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് വലിയ മൗലത് ചുരുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മൗലത് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ആ മഹാനായ മനുഷ്യർ എത്ര വലിയ ആരിമായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തില് മലബാറിലെ മഹാരഥന്മാരിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത വലിയ മഹാനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് തഹ്രീർ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് മുസ്ലിം കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോർട്ടുഗീസുകാർ ഇവിടെ നിന്നാൽ അപകടം ഈ ജിഹാദിലേക്ക് നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ കടന്നു വരണേ എന്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോർച്ചുഗീസുകാരെ കൂട്ടുകാരാക്കാൻ പാടില്ല ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ പോർച്ചുഗീസുകാരെ കൂടെ കൂട്ടണ്ടാവാത്തി കച്ചവടം നശിക്കുമെന്ന് കണ്ടാലും ജീവൻ പോകുമെന്ന് കണ്ടാലും കൂട്ടണ്ട ുംവരെയും രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നട്ടപ്പെടും ഇത് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് അവരോട് സമരം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ മഹദൂമിന്റെ വരികൾ കേട്ട് ആവേശം കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞാലി കുടുംബം വരെ സാമൂതിരിപ്പാടിന്റെ ഈ നാടിന്റെ ഓരോവും തീരവും കാക്കാൻ നാല് തലമുറ കുഞ്ഞാലിമാർ അറബിക്കടന്റെ ഓരത്ത് കുടികെട്ടിപ്പാർത്തത് അറബിക്കടന്റെ ഓരത്ത് കുഞ്ഞാലി നിന്ന പട സാമൂതിരിക്ക് ധൈര്യം കൂടിയത് ആന്ത്രോ ഫുട്ടോഡോവിന്റെ പടക്കപ്പൽ വന്നിട്ട് വടകരയിലെ ഇരിങ്ങൽ കോട്ടക്കൽ നമ്പൂരം ഇട്ടിട്ട് നങ്കൂരം ഇട്ട കപ്പലിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് കൊടുത്ത കുഞ്ഞാലിക്ക് എന്റെ പടപ്പുറപ്പാട് അങ്ങോട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് കീഴടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് കുഞ്ഞാലി പറഞ്ഞു എന്റെയും എന്റെ സൈനികരുടെയും മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിലൂടെ മാത്രമേ ആന്ത്രോ ഫുട്ടോഡോ നിനക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയൂ ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ തയ്യാറായി രാജ്യസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാ നീ ജയിച്ചടക്കാൻ വന്നതാ ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ആന്ത്രോ ഫുട്ടോഡോ പിൻവാങ്ങി പിൻവാങ്ങി ആ കുഞ്ഞാലിയുടെ നാലാമനെ ചതിച്ചിട്ടാണ് പോർട്ടുഗീസ് വരെ ചതിച്ചിട്ടാണ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഗോവയിൽ വെച്ച് പോർട്ടുഗീസുകാർ അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രവധം ചെയ്തത് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ മഹദും ഈ സമൂഹത്തിന് എല്ലാം കൊടുത്തു ഇത് ദേശ സ്നേഹത്തിന്റെ സമരഘാഥയാ അതേ മഹദും തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ റസൂർദാന്റെ ഹദീത്ത് ബെയ്താക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം ഉണ്ടാകും നിവേദനം ചെയ്ത ഹരീത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹദൂം തങ്ങൾ റസൂർദാന്റെ ഹരീത് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കണം മേശപ്പുറത്ത് വിളമ്പി വെച്ച ഭക്ഷണ തലികയിലേക്ക് ആളുകൾ കൈ നീട്ടും പോലെ നിങ്ങൾ നേരെ കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് സമുദായമേ നിങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ആള് വരും അള്ളാൻ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു മഹാനായ മഹദൂം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ോട് ചോദിച്ചു നബി തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവായത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ വരിക നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കത്തീറുന്നും നിങ്ങൾ അന്ന് ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പോലെ അന്നത്തെ മദീനിലെ കുറച്ചുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയുന്നു അന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് അന്തം ഉദാവും നിങ്ങൾ ചണ്ടി പോലെയാകും ഒഴുകുന്ന ചവറ് പോലെ ചപ്പ് പോലെയാകും ശത്രുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പ് പോകും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പ് പോകും അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് സഹായത്തിൽ ചോദിച്ചു ബുദ്ധിമാണത് എന്റെ ഉമ്മത്തികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ദൗർബല്യം പിടികൂടും സഹായത്തെ അവസാന കാലത്തിന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ദൗർബല്യം കടന്നു വരും സഹാബ ചോദിച്ചു എന്താണ് മകന് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതരി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോട്ട് മനുഷ്യർ മരണത്തെ വെറുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ 
അവരോടും പണത്തോടുമുള്ള ആർത്തി അവർക്ക് കൂടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ഓലിബാകും ശത്രു നമ്മളെക്കാൾ മേലെയാകും നമ്മുടെ ശത്രു നമ്മളെക്കാളും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ വരും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗുണ ഗുണദോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇത് ദോഷം ഈ ഗുണം ദോഷാണ് എന്ത് സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി മഹപ്പത്തുല്യ ദുന്യാവ കുറുഹുല്ലിൽ മനിയത്തി ദുന്യാവിനോട് സ്നേഹവും മരണത്തോട് വെറുപ്പും അത് വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമല്ലാതാകും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത ആ മഹതും സമൂഹത്തിന് കൊടുത്ത വലിയ സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് മക്കളിൽ മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഉൽസാലി അത് നിങ്ങളെ ജില്ലയില അത് നിങ്ങളെ ജില്ലയില മുഹമ്മദ് ഉൽസാലി തങ്ങൾ ചോമ്പാലിന് കാതിയായി ചോമ്പാലി വിവാഹം കഴിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് സൈനുദ്ദീൻ സഹീർ ചോമ്പാൽ കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മറുപട്ടി കിടക്കുന്നത് പൊന്നാനിയിലല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പ മുഹമ്മദ് ഉൽസാലി ഒന്നാമത്തെ മഹദുമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് ഒന്നാമത്തെ മഹദുമിന് മൂന്ന് മക്കളും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് ആൺമക്കളും രണ്ട് പെൺകുട്ടി മൂന്ന് ആൺമക്കളും രണ്ട് പെൺ മൂന്ന് ആൺമക്കളിൽ ഒന്നാമത്തെ മകൻ യഹിയ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി രണ്ടാമത്തെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഉസാലി ചോമ്പാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അടക്കമോടെ വിശ്രമിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആളെ അബ്ദുൽ അസീസ് മഹദുവും വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാട്ട സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മഹദുവും ആ മഹദുവുമാണ് ഫത്തുഹുൽ മൊഹീന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സമർപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സമർപ്പിച്ചവരാ ഒന്നാമത്തെ മഹദുവും രണ്ടാമത്തെ മഹദുവും ഒക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളാ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചില സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറിച്ച് പഠിക്കണം നമ്മൾ അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര വലിയ മഹത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകാം കാരണം പതിനൊന്ന് മണി അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ എങ്ങനെ അതിന് മറ്റൊരു അവസരത്തിലാകാം വിദേശത്ത് വരെ പ്രസിദ്ധരായ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളൊക്കെ പത്തോൽ മീൻ ഓതിയ ആൾക്കാരല്ല പലരും പത്തോൽ മീന്റെ ഒരു ആശയം തന്നെ ലോക പ്രശസ്തമായ പത്തോൽ മീന്റെ വ്യാഖ്യാനം യാനത്ത് താലിബീൻ ആ യാനത്ത് താലിബിന്റെ കർത്താവാര സയ്യിദ് ബക്കർ സയ്യിദ് ബക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് അബുബക്കർ ഷത്ത ഈ അബുബക്കർ ഷത്താര നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനിച്ച ഒരു മലബാരി പണ്ഡിതന്റെ ശിഷ്യൻ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ജനിച്ചൊരു പണ്ഡിതന്റെ ശിഷ്യനാണ് അറബ് നാട്ടിൽ മനോഹരമായിട്ട് ഗ്രന്ഥ എഴുതുന്നത് എന്താ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മിശ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു പണ്ഡിതുണ്ട് തിരുവരങ്ങാടിയിലെ നടുവിൽപ്പള്ളിയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ തിരുവരങ്ങാടി പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറുണ്ട് മാറഞ്ചേരിയാണ് ഈ കോടഞ്ചേരി മാറഞ്ചേരിക്ക് അടുത്ത കോടഞ്ചേരി പുത്തമ്പള്ളിക്ക് അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ മാപ്പ മരിച്ചു ഉമ്മയാണ് പിന്നെ കുട്ടിയെ മലർത്തിയത് കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മിശ്രയുടെ ജീവിതകഥ മനസ്സിലാക്കണ കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് കുട്ടികൾ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ വാപ്പ മരിച്ചുപോയി ഉമ്മയെ വളർത്തിയത് കുട്ടി വന്ന ബുദ്ധിയ ഒരു വിവരമല്ല പഠിപ്പിച്ചാ പഠിക്കൂല അതിന് താകത്തൂല ഈ ഉമ്മക്ക് വല്ലാത്ത ദുഃഖം ഈ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ വളർത്തും ഇങ്ങനെ മതബുദ്ധിയായ കുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ആ കുട്ടിയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതാവത ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രോച്ഛനായ പണ്ഡിതന്റെ സമീപത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അന്നത്തെ പ്രമുഖനും പ്രസിദ്ധനുമായ പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർക്കാദിത്തങ്ങൾ മഹാനായ ഉമർക്കാദിത്തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഉമർക്കാദി തങ്ങളെ സമീപത്ത് കൊണ്ടു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഉമർക്കാദി തങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഉമ്മ വന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കലഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ മകന്റെ കഥ പറഞ്ഞു മഹാനായ ഉമർക്കാദി തങ്ങൾ തിന്നുന്ന ഭക്ഷണ പാത്രത്തിന് ഒരു പിടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് വാരി കൊടുത്ത് തിന്നാൻ പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് ഉമർക്കാദി തങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുത്ത ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം അത് കഴിച്ച ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞ് പേടിക്കണ്ട ഈ കുട്ടി വലിയ പണ്ഡിതനാകും ആ കുട്ടിയെ ഉമ്മ കൊണ്ടുപോയി ദർശ ചേർത്ത് കുട്ടി ശരിക്ക് പഠിച്ചു പഠിച്ചു അങ്ങനെ കുട്ടിയെ പൊന്നാനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ ബാ മുസ്ലിയാര ശിഷ്യനായിട്ട് അവിടെ എത്തി അങ്ങനെ പിന്നീട് തിരുവരങ്ങാടി കൊണ്ടുവന്ന് കുസാഴിയാച്ചിയുടെ അടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു നാദാപുരത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുഞ്ഞാമുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന് വലിയ പണ്ഡിതുണ്ടായിരുന്നു നാദാപുരത്ത് വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു കുഞ്ഞാമുട്ടി മുസ്ലിയാർ നാദാപുരത്തോട് ചോദിച്ചാൽ മേനക്കോ തോർ എന്നാ പറയാ ആ മേനക്കോ തോർ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ കാരണമാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വലിയ പണ്ഡിതനായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന്
ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ച ആളാണ് അബുബക്കർ ഷത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആനത്തിന്റെ മുസന്നിഫ് ശരിക്കും പഠിക്കണം ആ ആനത്തിന്റെ മുസന്നിഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആളാ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എലുമ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ മഹാൻ മനോഹരമായി ആനത്ത് ത്വാലിബീൻ എഴുതി ലോക പ്രശസ്തമായ ഫത്തുലിമോയിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ പണ്ഡിതൻ പോലും മലബാറിൽ ജനിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശിഷ്യനാന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മലബാറിന്റെ മഹത്വത്തിനെയാ ഉമർഖാദി തങ്ങളെ കുറിച്ച് വാദോരാതെ പറയാണ്ട് ശംസുലമയെ കുറിച്ചും കണ്ണിയത്തു സാധനത്തെ കുറിച്ചും അടുത്ത് മരണപ്പെട്ട മഹാന്മാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബേസ് ഇൽമ അടിത്തറ ഇൽമ ഇൽമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം അലിയുദ് ആഹി തങ്ങൾ ഇൽമ പഠിച്ചാളാണല്ലോ ശംസുലമര എടുത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് തറക്കിയാവാൻ വേണ്ടി എന്റെ മനസ്സിന് എനിക്ക് ഇൽമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഷെയ്ഖുന തലേ കൈച്ച് ദ്വാർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇൽമ പഠിച്ച് ആലിമീങ്ങളെ പാതിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മേഖലയിൽ എത്തുന്നത് അല്ലാത്തവരാരും വെറുതെ ഒല്ലിയിട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇൽമ പഠിച്ച മഹത്വങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ നശിച്ചു പോകുന്ന ഇൽമ പോകുമ്പോഴാണ് അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദബിൻ താബിത്രതി അള്ളാഹു തർക്ക് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാനായ സെയ്ദബിൻ താബിത്രതി അള്ളാഹു തർക്ക് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു തർക്കുമാ പറഞ്ഞു മൻ സർഹു വയന്തുറ കൈഫ ദഹാബുൽ ഇൽമി ഫഹഖദ അദഹാബുഹു ഫഹഖദ അദഹാബുഹു ഫഹഖദ അദഹാബുഹു സെയ്ദബിൻ താബിത്രതി മരിച്ചപ്പോൾ ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ഇൽമ് എടുത്തു ഉയർത്തപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഇൽമ് പോകുന്ന വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ വലിയ മഹാന്മാർ മരിക്കുമ്പോഴാ ഇവരൊക്കെ മരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇൽമ ഇല്ലാതാവുന്നത് ഇവരൊക്കെ മരിക്കുമ്പോഴാ തെക്ക് വല്ലാതാകുന്നത് കാരണം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് മഹാനായ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മഴയ്ക്കല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ആവാം സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ചരിത്രം എന്റെ മുമ്പിൽ പറയാണ്ട് അന്നാസു അഹബജു ഇലൽ ഇൽമ് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹു തരൻഹുമാ പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്നാസു അഹബജു ഇലൽ ഇൽമ് മിൻഹും ഇല തുആമി വശറാബ് ജനങ്ങള് അന്നപാനീയങ്ങളിലേക്ക് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുള്ളവരാണോ അതിനേക്കാൾ ഏറെ ആവശ്യമുള്ളവരാണ് ഇൽമുലേക്ക് അന്നപാനീയങ്ങളിലേക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ ജനങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ ഏറെ അവർക്ക് ആവശ്യം ഇൽമാണ് എന്താ കാരണം ഒരാൾക്ക് അന്നപാനീയങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ വേണ്ടത് രണ്ട് നേരമോ മാക്സിമം മൂന്ന് നേരമോ ആണ് ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ പാനിയോ ഒക്കെ ആകെ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് നേരം മതി അഹമ്മദ് നമ്പർ തന്നെ പറയാം ഷാപ്പാട്ടി രാമന്മാരെ കുറിച്ചല്ലേ ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരിക്കൽ എപ്പോഴും വേണ്ടി സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ കഥയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചാൽ മതി സാധാരണ ഷാപ്പാട് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാൽ എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യനോട് പെരുമാറണ ഗിൽമു വേണം ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടും എന്താ പറയുന്ന ഇൽമു വേണം ബാത്റൂം കിടക്കാൻ ഇൽമു വേണം ഭാര്യയുടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ ഇൽമു വേണം ഓരോന്നിനും ഇൽമു വേണം ഒരുപാട് ഇൽമുണ്ട് വിവാദത്തിന് ഇൽമുണ്ട് നമ്മളെ ചലന നിശ്ചലനങ്ങളിൽ ഇൽമുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ആലിം എപ്പോഴും മേലെ തന്നെയാണ് ആലിം എപ്പോഴും മേലെ ഇരിക്കും ഇൽമുള്ള മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതാണ് ആലിമിങ്ങൾ അൽ മുലൂക്ക് ഹുക്കാമുൻ ഹുക്കാമുൻ അൽ മുലൂക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അൽ മുലൂക്ക് ഹുക്കാമുൻ അൽ അന്നാസ് രാജാക്കന്മാര് ജനങ്ങളെ മേലെ അധികാരമുള്ളവരാ എന്നാൽ വൽ ഉലമാ ഹുക്കാമുൻ അൽ മുലൂക്ക് ആലിമീങ്ങൾ ഭരണാധികാരികളുടെ മേലെ വരെ അധികാരമുള്ളവരാ ആലിമീങ്ങൾക്ക് എല്ലാരും മേലും അധികാരമുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഭരണാധികാരിക്ക് ആ നാട്ടുകാരെ മേലും മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അത് വലുതാണ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അംഗീകരിക്കണം അത് അമേരിക്കക്കാർ അംഗീകരിക്കുമല്ലോ സൗദി അറേബ്യക്കാർ അംഗീകരിക്കുമല്ലോ പാകിസ്ഥാൻകാർ അംഗീകരിക്കില്ലല്ലോ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ മറിച്ച് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കും ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ലോകൊക്കെ അംഗീകരിക്കും എന്താ ആലിമ പറഞ്ഞാൽ അതിന് രാജ്യാന്തര ഭേദമില്ല ഭരണാധികാരി എത്ര വലിയവനാണ് അവന്റെ നാട്ടിലെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഒരു ഭരണാധികാരി എത്ര വലിയ ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും അയാളുടെ ഭരണകൂടത്തിൽ മാത്രമേ അയാളെ നിയമം നടപ്പാകൂ ഒരു ആലിമായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും
മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മഹാന്മാരെ ആദരിക്കണം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒന്ന് കണക്കാക്കരുത് മഴക്കാലമായതുകൊണ്ടും സമയ ദൈർഘ്യമായതുകൊണ്ടും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം ഒരുപാട് മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയപ്പെട്ട മഹാന്മാരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിക്കാൻ നമുക്ക് തോഹിക്കുന